Jeg hedder Mille Grosing. Jeg er geolog og arbejder på Globe Institute. Jeg hedder Peter Nørgaard Larsen og er kunsthistoriker og overinspektør. Vi står foran Peter Christian Skovgårds billede fra Højrup Kirke på kanten af Stevns Klint. Og sammen med mig står Minik Rosing, som er geolog, naturvidenskabsmand. Og jeg synes, det kunne være rigtig spændende at høre, hvad du egentlig får ud af sådan et billede, som jo rummer rigtig mange fortællinger. Ja, det tror jeg da godt, jeg vil lægge ud med at sige, at selvom jeg er geolog og videnskabsmand, så får jeg i hvert fald også det ud af det, at det er jo et kunstværk. Det er jo fantastisk maleri, det er, og det, det, det har noget som øh, videnskab måske ikke kan. Det er jo en, en, en virkelig god beskrivelse af den her klint. Og igen, hvis jeg nu som geolog havde beskrevet den, så ville jeg gå ind og beskrevet den ene element, den nederdel af klinten, som består af en type kalksten, og den øvre del består af en anden type kalksten, og midt imellem er der et lille lag af ler, og det ville så have været det. Og ja. så ingen ville have kunnet se den her storslåethed. I, og, og jeg ville synes, at det var super ærgerligt, mm. for jeg vil, grunden til, at jeg overhovedet tog derhen, det er, fordi det er sådan et storslået sted. Ja, ja. Men det kan jeg ikke uh, få lov Nej. til at, 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 at vælge ja, ja. ved. Geologi, det siger man jo, er den eneste videnskab, hvor fødderne er vigtigere end hovedet. Fordi det handler om netop at gå rundt ud i sådan nogle landskaber og observere det, man ser. Hvis vi skal sammenligne motivet her fra 1842, hvor maleriet er malet, til hvordan der ser ud i dag, så er der jo sket en masse ting selvfølgelig med området. Og en af de ting, vi kan se, det er jo, at det er meget mere bevokset nu. Der er store busker og alt muligt andet. Og vi kan også se det ned ad skrænterne, når der har været skred, så følger der busker og træer og sådan noget med ned. Så det er meget, meget mere bevokset. På det her tidspunkt kan man jo se, at der er græssende dyr, som vedligeholder, kan man sige, de her øh, steppeterræn her og at landbruget har været aktivt helt ud til kanten øh, mm. på den her tid. Men øh, selve, kan man sige, jo, geologien er jo den samme, og, og hvis man lige skal prøve at rise op, hvad for nogle komponenter af geologi, der er i billedet, så er der jo i hvert fald tre, øh, tre perioder i jordens historie, som repræsenterer nemlig kridtiden i den nederste del, med det bløde skrivekridt, som ligesom evoderer meget ned, og derfor laver de skrå, øh, skråninger. Så har vi øh, den her kalksten heroppe, som er dannet af nogle små mosdyr, øh, som, øh, som øh, hedder bryosorer. Bryosorkalk, som er meget hårdere, og derfor den sprød og knækker af i store blokke. Den her sådan, geologisk periode heroppe i øvrigt, sådan bare sådan ren af, øh, af interesse, den hedder Danien-tiden, fordi den er første gang beskrevet fra, fra Danmark. Og så har vi herover, der har vi så kvartertidens, eller kleistocentidens øh, øh, istidsaflejringer, som er kommet allerøverst ovenpå, da isen pløjede hen over, over landet. Så man kan se alle komponenterne i, i dag stadigvæk, men selve landskabet har et helt andet udtryk. Jeg tog dig ned her i sommerferien for ja. at, at opleve det, ja. og det er virkelig spektakulært. Det er det. Altså, I dag er der kirken jo delt. Ja. Altså, ja. Tror, på et tidspunkt i 1928, der styrtede hele den her ja. knold jo ned, ikke? Ja. og koret, ja. kirkegårdsmuren, og en stor del af kirkegården ja. i sig selv ja. forsvandt jo. Ja. Så i dag, der går du faktisk igennem kirkerummet ja. og ud på en balkon. Ja, og så er du og så er der klip, ja, så er der bare ja, ja, langt ja, ned. Ja. Ja, ja. Nu har jeg ikke set nogen fotografier nej, nej, fra stedet nej. fra 1840'erne eller 50'erne, for den sags skyld. Men man har sådan en lille fornemmelse af, at han har ikke underdrevet den nej. sådan udsatte placering. Nej, 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 nej. Altså, det er som om, at den der kirkegårdsmur... Ja, ja. Allerede er ja. på halvvejs på, på vej. vej ned, Man kunne måske godt sådan sige, at der, der kunne godt være lidt af en kommentar af den her. Mm. Der ser vi naturen øh, fjerne øh, civilisationens ja. Øh, og, ja. og især dels kirkens øh, indflydelse. Men i forhold til den her antropocene ja. diskussion, ja. som jeg ved, du ja. har 
beskæftiget ja. meget med. Ja. Hvad kan billedet fortælle os der? Jamen, det kan sådan set fortælle os nogle interessante ting, fordi det er netop øh, malet i en tid, hvor man for første gang øh, accepterer, at verden den er foranderlig og dynamisk. Og det er der, hvor vi begynder først at sige, okay, men verden den er ikke, som den nu engang er lavet. Den ændrer sig. Man er opmærksom på, at, 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 at der er øh, forandringer i, i verden. Og man begynder så småt at acceptere, at der har været istider, og der har været tider, hvor der ikke var, var is osv. Så, så verden, klimaet, alt muligt er noget, der forandrer sig. I forbindelse med diskussioner omkring det antropocene, taler man jo meget om menneskets ja. indgrib ja. og bidrag til ja. at forme naturen. Ja. Og i det her tilfælde tænker man, at det, det er jo bare vandet, det er ja. havet, der ja. æder sig ind ja. på klimten og former den. Ja. Men der har også været så meget sige, kommerciel udnyttelse ja. af den her klint, ja. at det måske også har haft en indvirkning på det, 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 det er helt klart, ja. altså, det er helt klart at, 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 at stævnsklint jo, altså fordi kalk har været brugt til mørtel og alle mulige mm. andre gode formål og skrivekrit og alt sådan noget, så har man jo udnyttet, og helt tilbage i stenalderen har man udnyttet flintestenene til, mm. til stenredskab. Ja. Så, så det har altid været, været målet for menneskelig udnyttelse, og det har selvfølgelig også været med til at nedbryde den. Det her skisme mellem øh, kultur, mennesket og naturen, og hvis, hvem har hvilken rolle, ja. Det, er helt, altså, det kan man mærke i billedet, ja, ja, selv uden at analysere ja. det sådan særligt. Ja, ja, ja. Og jeg tror, at der er ikke nogen, som ikke har en eller anden forestilling om, at det vi gør, det er, har en tilbagevirkning på, på vores verden. Og det vi måske er, er, står over for nu, det er jo, at vi skal til at forstå, at det er sådan set naturen, vi skal forhandle med, så at sige. Mm. Og det er naturen, som i virkeligheden giver besked til os om, hvordan, fordi der er ingen tvivl om, at mennesket i dag er den stærkeste forandrende kraft på jorden. Og det skyldes jo, at vi er så forbasket kloge på alting, at vi kan, at vi kan styre energistrømmene på jorden, og dermed kan få ting til at ske, som ellers ikke ville, ville ske. Dengang Skovgård malede det her billede, der skulle man have troen for at flytte bjerge, og nu kan vi faktisk gøre det selv.